안녕하세요 발입니다 네 오늘은 코란을 가려고 발리하이 선착장에서 시작을 합니다 여기 와서 여쭤보니까 스피드 보트는 150바시고 그냥 일반 보트는 30바시에 갈수 있더라고요 그래서 시간 되는 대로 뭐 스피드 보트나 일반 보트를 타고 코란으로 들어가 볼 예정이고 근데 네, 나반 비치랑 따윈 비치로 가는 일반 보트가 한 시간마다 번갈아 가면서 있어가지고 뭐 일단 타고 들어가서 거기에서 이제 성태우를 갈아타고 다른 비치로 움직이면 되지 않을까 생각을 하고 있습니다 10시 보트를 한번 타러 가보도록 할게요 네, 1번 배 타는 데까지 조금 많이 걸어야 되고 네, 파타야는 오늘도 역시 덥네요 30밭을 여기 배 위쪽에서 결제를 해야 된다 하더라고요 네 지금 9시 반 정도 됐는데 10시 천데 9시 반 되니까 사람 없는 정도 차니까 출발을 하네요 굳이 꼭 시간을 맞추지 않더라도 이렇게 출발을 하니까 저희 하이에서 뭐 코랑 가시는 데딱 시간을 맞추지 않으셔도 될것 같네요 네, 나반 피어에 도착을 했고 어, 사실 쿠란에 진짜 한 8개가 넘는 비치가 있기 때문에 오늘 어디 가볼지는 잘 모르겠습니다 뭐 유명한 따웬이나 싸메 비치는 한번 가볼 예정이고 이거를 오토바이를 빌릴지 아니면 성태우를 탈지 조금 고민을 해봐야 될것 같네요 네, 보통 오토바이 대여는 하루에 300과시고 가솔린은 무료라고 합니다 근데 이쪽 안쪽으로 조금 더 들어오니까 200과시 행정이 가능하네요 네. 일반 그냥 원웨이 오토바이 택시는 40밭에서 50밭 정도 하는 것 같고 오토바이를 빌려서 다니는 게 조금 더 네, 효율적이지 않을까 생각을 합니다 200밭에 뭐 가솔린 체크를 안 한다고 하니까 그게 더 낫지 않을까 싶네요 네 일단 여기 뒤에 보이는 빨간색 오토바이를 2 0 0에 대여를 했고 오늘 목표는 제일 밑에부터 제일 위까지 코란을 한 바퀴 둘러볼까 생각을 하고 있고 제일 밑에 위치한 비치가 음, 몽키 비치라고 네, 원숭이들이 있는 비치인 것 같습니다 네 그러면 거기로 가서 네, 영상 찍어보도록 할게요 네, 첫 번째 도착한 곳은 몽키 비치고, 뭐, 원숭이가 막 있거나 그러진 않네요. 저쪽에 뭐 절벽 쪽에 가면 있을지 없을지는 모르겠고, 와, 여기 물 진짜 깨끗합니다. 사실 뭐, 따윈 비치나 상해 비치가 더 유명하고, 거기가 사람이 더 많은데, 여기는 진짜 외국인들 그냥 태닝하고, 이렇게 좀 여유롭게 수영도 하고 그런 모습을 볼수 있네요. 네, 그러면 여기 비치에서 발좀 담그고 있다가 여기 윈드밀 뷰포인트로 한번 가보도록 하겠습니다. 이쪽에서 해변을 보면 또 다른 느낌이 있지 않을까 생각을 하고 있습니다. 네 윈드밀 뷰포인트까지 올라왔습니다 아 여기 생각보다 진짜 높네요 높은 곳에 있어서 오토바이를 빌리지 않으면 올 수가 없는 곳인 것 같고 보니까 사방으로 다 뚫려 있어서 온갖 피치를 한 번에 볼수 있습니다 네, 아까 봤던 몽키 비치랑 저기 뒤에는 되게 유명한 쌈의 비치입니다. 
네, 다음으로 도착한 곳은 쌈의 해변입니다. 밀리밀 투포인트 저망대에서 쌈의 해변으로 내려오는 길이 너무 가팔라서 오토바이 타고 내려오신다면 조금 위험할 수도 있습니다. 그래서 또 조심히 내려오셔야 될것 같네요. 여기는 몽키비치보다는 조금 더 풀어 같고 어, 사람이 확실히 많네요. 아래쪽보다는. 여기가 조금 더 크기 때문에 그렇지 않을까 생각을 해봅니다. 네, 여기서도 뭐 발 한번 담그고 여기 부리다가 또 다른 해변으로 한번 가보도록 하겠습니다. 네, 쌈 해변에 저 위쪽에 정자가 있어가지고 저기는 조금 뷰포인트가 될 수도 있을 것 같네요. 근데 올라가기엔 너무 귀찮기 때문에 구경만 좀 하다가 가도록 하겠습니다. 네, 땅의 해변에 도착을 했습니다. 쿨 안에서 가장 큰 해변이고, 그래서 사람들이 가장 많이 찾는 해변이죠. 여기서 뭐 밥도 먹고, 맥주도 마시면서 수영하시는 분들이 많습니다. 저는 사람이 많은 걸 별로 좋아하지 않는 편이라서, 제 스타일은 아니네요. 확실히. 그리고 여기에는 파타야로 돌아가는 페르를 탈수 있습니다. 그래서 뭐 시간만 잘 맞으면, 여기에서, 네, 페르를 타고 파타야로 돌아가면 되겠죠. 저는 따인 비치 좀 보고 위쪽에 있는 통랑 비치까지 갔다가 그 다음에 타야이 비치라는 데도 있더라고요 제일 위에 그래서 거기까지 갔다가 타야이 비치 비포인트까지 보면 네 오늘 볼걸다 보는 것 같은 네, 그런 느낌이 아닐까 네 여기는 통랑 해변 통랑 비치고 어, 따인 해변 바로 옆에 있는데 여기가 훨씬 관광객이 적네요 조금해서 그런지 더 이쁘기도 합니다. 여기도 좋네요. 코란이 일단 섭이기도 하고 뭐 여기저기 할거 없이 다 깨끗합니다. 근데 따웬 같은 경우에는 관광객이 너무 많아서 조금 복잡복잡거릴 수 있다는 점 차라리 뭐 친구들이랑 놀거나 아니면 가족끼리 왔을 때 작은 비치 가는 게더 괜찮지 않을까 생각을 해봅니다 네 그러면 뷰포인트 한번 보고 제일 위에 위치한 타야이 비치까지만 딱 가보도록 하겠습니다 네 뷰포인트는 나무로 가려서 잘안 보이고 또 위쪽에 부타 푸프린트가 있어서 네, 한번 올라가 보도록 하겠습니다. 계단이 가파른 편이라, 네, 힘듭니다. 여기는 코란에서 가장 높은 곳에 위치해 있네요 네 아까 갔던 따인비치나 처음에 도착했던 피어도 저쪽에 있고 저기 멀리로는 파타야까지 보이네요 와 아까 갔던 윈드밀 전망대와는 비교도 안 되게 여기가 훨씬 높네요 네, 코란 제일 높은 곳에 이렇게 붓다 푸프린트라고 네, 부처님 발자국이 여기 있습니다. 네, 제가 불교 신자는 아니지만 그래도 한국 동전을 하나 던져놨습니다. 그러면 오늘 코란에서 마지막 남은 해변 타야이 해변으로 가보도록 하겠습니다. 타야이 비치는 내려가서 위쪽으로 올라가면 될것 같고 하루 종일 해변 구경하면서 돌아다녔는데. 하야이 해변 가서 조금 쉬도록 하겠습니다 의도치 않게 여기 부처님 발바닥 보러 오느라고 네 에너지를 너무 많이 소비했네요 
사실 저 위쪽에 비포인트까지 안 올라가셔도 올라오는 길에 비포인트가 두개더 있고 어 여기 딱절 시작하는 곳에 비포인트가 제일 이쁘게 나오지 않을까 생각이 듭니다 괜히 힘쓰지 마시고 이쪽까지만 오셔가지고 네, 뷰를 감상하시면 되지 않을까 네 오늘 코란의 마지막 여정이라고 할수 있는 타야이 비치에 도착을 했습니다 여기는 진짜 동양인 한 분도 안 계시는 것 같네요 저 유일한 것 같은데 많은 외국분들이 막 산책하고 있고 여기 뒤에 레스토랑이 있어서 네, 뭐좀 먹으면서 쉬다가 오토바이 반납하고 그 다음에 돌아가는 페리를 타면 되지 않을까 싶네요 마지막으로 타야이 비치까지 와보고 오늘 뭐 와볼 곳은 다 와봤다고 생각이 듭니다 뭐 개인적으로 순위를 매긴다면 통랑해변이 1등이고 2등이 사메 비치가 아닐까 싶습니다 3등이 이제 여기 타야이나 아니면 몽키 비치 네그 정도가 될것 같고 뭐 수영만 할 거라면 어딜 가든 상관은 없지만 사메 비치는 인프라가 조금 잘 되어 있다고 생각이 되나 어 방문객이 너무 많으니까 네, 좀 여유가 없는 느낌이라고 할까 만약에 이 영상을 보신다면 자신한테 조금 맞는 해변을 찾아가지고 코라를 오시는 게 맞지 않나 그러면 시간도 조금 더 아끼고 더 재밌게 놀수 있지 않을까 생각이 됩니다 다음 행선지는 코사멧이 될것 같은데 뭐 버스나 로또를 타고 코사멧으로 들어갈 것 같은데 이게 막 그렇게 자세하게 나와 있지 않아 가지고 일단 터미널 가서 한번 확인을 해 봐야 될것 같고 뭐또 어쩌지 해서 가야지 않을까 생각을 하고 있습니다 네, 고3에 갈때뭐 어떻게 가나 그때 영상 다시 한번 남겨 보도록 하겠습니다 그러면 이번 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다 안녕 끝.